这个车买了一年了，才开了不到五千公里，呃，所以基本上就放在家里没怎么开了。好，现在到家了啊，呃，从山上下来了，家里面还是更舒适一些啊，这有一说一啊，也是我今天要说的一个话题。那么很多年轻人，呃，开着房车或者一个床车出去，就以这个自媒体作为一个事业啊，呃，一边旅行一边挣钱啊，看上去还挺好的，对吧？但我告诉你哈、啊，其实房车生活，呃，并不舒适的啊。很多原因都大家都知道啊，水电你要着急啊，包括网络这一块也不痛快啊，包括你有时候你停的地方，你购物啊、快递啊都不方便啊，而且风餐露宿啊，有的人认为可能床车算风餐露宿，房车不算啊，的确啊，房车条件要稍微好一点啊，但终归呃，它也是在路上啊，并不是在家里。那么昨天我就睡得很好。家里的床还是舒服一些啊，还是比床车啊比这个房车上舒服多了。那么我说这个是什么意思呢？嗯，大家千万不要认为，呃，房车它是呃跟家一样啊，只要只要只要我把东西配置齐了，它就跟家一样啊，其实根本就不是这样啊。呃，咱们先说水土啊，水土，你到外地去和这你在和你在你本地是完全不一样。然后你的饮食，你吃的东西也很可能是有很大区别的，啊，包括你的休息，你的休息可能也休息不好，没有家里的床舒适。那么有的网友可能会问了，那你说了这么多，那你就劝我不要买房车呗？啊，其实也不是啊，呃，房车生活有房车生活的好啊，要不然我怎么会跑到九宫山上面待了有五十多天啊？凉快嘛啊，那、呃、现在呢？武汉这边已经气温已经下来了啊，呃，明天呃，大概是在三天以后会有个明显的降温，嗯，所以说这个最热的时候已经过去了啊，呃，房车绝对不是生活的主流啊，它但是它但是呢，它可以给你带来一些新鲜感啊，可你可以被你用来调剂生活啊，千万不要把它作为一个生活的主流啊，做成一个事业线。呃，我相信现在有些年轻人他做自媒体的，他坚持不下去的啊。他做了一段时间以后，呃，坚持不下去，哪怕是粉丝很多的啊，因为现在这些这些平台啊，我看死掉的都已经有一大半了啊。呃，活的勉强活着的就那么一两家，对吧？呃，绝大部分都死掉了，或者说是只支持那些所谓的大咖们去了啊，就没有钱来支援你了。你拿自媒体去去作为一个事业线，呃，并不可取啊。那么有人说我的粉丝多，我做直播啊，我做直播赚钱行不行？嗯，可以啊，你可以试试啊。但是我真的是不看好啊。而且年轻人如果说呃长时间的跟这个社会脱离，只是在这个房车上或者床车上去做他的事业以后。他回归社会的时候啊，他重新回到大众生活的时候，他可能跟不上这个节奏了啊，跟不上这种，呃，普通人生活的节奏了啊。也就是说，有可能你的过去的一些小伙伴呢，在事业上已经远远的走在你的前面去了啊。这这也是我要给小年轻人提的醒啊。年轻人目前这个大好年华呀，还是应该，呃，把时间花在做事业啊，挣钱，积攒人脉。在这个上面去更加努力啊，而不是说，呃，游山玩水，或者说是以这个，呃，旅行自媒体作为一个主业啊，呃，如果你听不进去呢，你迟早会为你现在的这个选择买单啊。呃，好了，我不说教了啊，呃，这是其中一部分，这最年轻的一个一个一个建议啊。更有甚者呢，很多以前做这个房车自媒体的人。都去卖车去了啊，而且呢，嗯，也有一些纠纷啊，呃，这个咱们应该了解了啊，所所谓的这车那车都会有纠纷，跟他们什么都有一些纠纷，呃，为什么啊？就是因为
自媒体平台给的钱越来越少啊，嗯，又想挣钱，那可能卖车是最好的途径，对吧？呃，你如果说玩房车，玩房车玩到这个程度了，呃，那就不是在玩了啊，而是在消费你的粉丝啊，消费你的观众。这些呢也没有什么厚非了啊，因为挣钱嘛，这个东西无可厚非。呃，但是我觉得绝大部分的朋友呢，买车还是玩儿啊，把这个当成事来做的，还是少数。另外呢，就是说对，呃，有一定的经济能力的朋友啊，呃，他们可能买房子可能觉得一掷千金啊，五五十万都不是事儿啊，四五十万都很正常啊。那么其实我个人认为呢，也不要花太多钱在房车上啊，完全可以去买一个二手。啊，因为你很可能你玩了几年你就不玩了啊，很可能你玩了一两年你就你就你就厌倦了啊，呃，这是真的啊，这真的，就不要花太多钱花在房车上啊啊，如果说你真的是呃觉得钱不花的难受的啊，那就当我没说啊，你包括我自己啊，呃，我也不是买不起那个稍微好一些的车啊，呃，但是我觉得没有必要啊，你看现在这个车一年在家里待着。可能，呃，九个月都在家里停着，啊，所以呢，没这个等于说它这个价值在拼命的下降，啊，但是呢，这个草得拔啊，种了就得拔啊，呃，房车生活有房车生活的魅力了啊，呃，但它绝对不是主流啊，它也绝对没有家里舒适，啊，呃，偶尔出去调剂一下心情，可以的啊。长期漂泊在外，呃，对身体其实并不好啊。尤其是我看到有些人还说开着房车带着什么患癌的，呃，朋友出去出去，这个这个所谓的修养啊，那更不可取啊。本来身体就不好，再这样颠簸啊，更不值得这样去做啊。除，呃，你如果真的想去康养，那我建议还是可以开房车去，没问题。但是呢，你到了一个地方以后，踏踏实实的住下来。最好还是租房子住下来，呃，远比这个在房车上舒适啊，这是实话了啊。呃，话虽然是这么讲啊，呃，房车生活呢，呃，还是有房车生活的好啊，它能够带你有不同的对人生有不同的感悟，但是你迟早会厌倦啊，迟早会回归咱们所谓的这个。主流的正常的生活，啊，好啊，今天就跟大家啊啰嗦这么几句啊，就是有感而发了啊，呃，听不听进去呢？那您就随便啊，那么说不说在我。好啊，本期视频就到这里啊，那么宅叔本人呢还有一个小微店啊，可以加我的微信去看一看啊，如果你感兴趣的话。好，我们下个视频再见吧，拜拜。